ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ആസ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഫോമുല പഠിച്ചിരുന്നു ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ ഫോമിൽ വെച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ജോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും സർക്കിളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പം ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നൊരു സെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ അത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറ് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പിൻ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ബെറ്റൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ അവരത് കറക്കും കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ആരോ കാണുന്നില്ല റെഡ് കളറിൽ ആ ആരോ ഏത് കളറിലാണ് ഇത് കറങ്ങി നിൽക്കുമ്പം ഏത് കളറിലോട്ടാണ് ഈ ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് കളേഴ്സ് കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് യെല്ലോ കളറുണ്ട് പേർപ്പിൾ കളറുണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറങ്ങുമ്പം പേർപ്പിളിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ബെറ്റ് വയ്ക്കും അപ്പം ഏത് കിട്ടുന്നോ ആ ആൾക്കാർ ജയിക്കും അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻ വീൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഈ സ്പിൻ വീലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബെറ്റ് വയ്ക്കണം ഏതാണ് ഏത് കളറാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ സ്പിൻ വീൽ കറങ്ങി നിൽക്കുമ്പം ഏത് കളർ ആവാനായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ല കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഏത് കളർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ നമുക്കതിൽ കാണാം നമുക്ക് യെല്ലോ കളറുണ്ട് പേർപ്പിൾ കളറുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട് ബ്ലൂ കളറുണ്ട് ഓൾറെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പല പല ഏരിയാസ് ആയിട്ടല്ലേ അവരത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിനെ കുറേ ഏരിയാസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അവരത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ എത്ര ഓരോ റീജൻസും എത്ര സെക്ടേഴ്സ് വെച്ചുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എട്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ എട്ടിൻ്റെ അകത്ത് യെല്ലോ കളർ എത്രയാണ് ഉള്ളത് വി ഹാവ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് യെല്ലോ കളർ പേർപ്പിൾ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാം വി ഹാവ് ടു സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേർപ്പിൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ നമുക്കൊരു വൺ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതിൽ ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് പാർട്സ് അതിൽ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കറങ്ങി എത്തുമ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അപ്പം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പേർപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി
നിങ്ങൾക്കൊരു പെൻ തന്നു ഓക്കെ ആ പെൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലോട്ടേക്കൊരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് എവിടെ വേണേലും വരാം അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് വരാം ഇവിടെ വരാം അങ്ങനെ പല ഈ ഫിഗറിനുള്ളിൽ പല റീജൻസിൽ അത് വരാം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുമ്പം അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണടച്ച് ഈ മൊത്തം ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് ഡോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണാനുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എണ്ണാനുള്ള ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് വരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഏരിയ വരും സോ ഏരിയ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഫേവറബിൾ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിഗർ സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ സോ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് എ ഫിഗർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പം അത് മോസ്റ്റ്ലി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസൈഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഈ താഴത്തെ സൈഡിന് നമ്മൾ ഞാൻ ബി എന്ന് ബേസ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബേസ് ബി ആണിത് സിമിലർലി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിന് ഞാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചോ എച്ച് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതായത് മൊത്തം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് എടുക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ താഴത്തെ സൈഡും ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് പേരുടെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഈ എച്ച് എച്ചും ബി എം ബിയും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും സോ നമുക്ക് മിച്ചം കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് എന്നാണ് സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈനിനെ ബേസാക്കി ഇതുപോലെ ഹൈറ്റാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് പാരലലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് സോ ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഐഡിയ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഹാഫ് എന്ന് വരും എന്നുള്ളത് സോ ഇതുപോലത്തെ കുറേ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഏരിയ ഓഫ് വോട്ട് സോറി ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ്
ഒരു വലിയ യെല്ലോ ഫിഗറും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ ഫിഗറുമാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു ഡോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഈ ഗ്രീൻ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ഗോട്ട് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിഗർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്കൊരു വലിയൊരു യെല്ലോ കളർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ യെല്ലോ കളർ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സ്ക്വയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ പുതിയ അകത്തുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഗ്രീൻ റീജൺ അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ഏരിയയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഈ യെല്ലോ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക യെല്ലോ സ്ക്വയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ യെല്ലോ സ്ക്വയറിൻ്റെ റീജിയൺ ആയിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ വിൽ ബി യെല്ലോ സ്ക്വയർ എനിക്ക് യെല്ലോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് ചെറിയ പോർഷൻ അല്ല ഈ ബിഗ് സ്ക്വയർ ആണെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ട് പഠിച്ചൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആ റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു കാര്യം കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ബേസ് വെച്ച് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വാസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും എനിക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഇത് ടി വണ്ണും ടി ടു ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ആർ വൺ ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ആർ വൺ ഇനി അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും അപ്പം ഈ രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രീൻ റീജിയൺ അല്ലേ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അപ്പം ഹാഫ് ഓഫ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ആർ വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ആർ ടു ഓർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ അപ്പം ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫുൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ബിഗ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഫുൾ യെല്ലോ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഈ അകത്തുള്ള റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി ഏരിയ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലിയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇന്നർ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താവും വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ സോ അത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് യെല്ലോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് യെല്ലോ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടിൽ നിന്നും ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ഏരിയ ഓഫ് യെല്ലോ സ്ക്വയർ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ആ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സൈഡ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സോ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സർക്കിളിൽ ഇതുപോലെ വേർട്ടിസസ് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ എയ്ത്തിൽ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽസും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണിത് സിമിലർലി റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിന് ഒ എന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഈ ഒരു സൈഡിന് എ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വന്നാൽ ഇത് ഈ സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു കോഡിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ലെങ്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് ആണെന്ന് റേഡിയസിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് പൈത്തോഗ്രസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എ ഒയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ബൈ പൈത്തോഗ്രസ് തിയറും വി നോ ദാറ്റ് എ ഒ സ്ക്വയർ വിൽ ബി എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ഒ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതിന് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അതെ സോ എ ഒ ഇസ് റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സോറി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിൽ ബി പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ഇൻ ടു ടു ഓർ ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ നമ്മൾ ടു വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം ടു ബൈ പൈ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു ബൈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിതിനെ ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സോ നമുക്ക് റഫ്ലി നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡോട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഓർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡുകളെ പറ്റി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആണ് ഡി എങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇതേ ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ രീതി ചെയ്യുക ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും വീഡിയോ നോക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോമിലയും കോൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്